हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल नॉलेज तो आज के हमरा डिप्लोमा फिफ्थ सेम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स देर जे इंडस्ट्रियल ड्राइव्स बोले एक टा सब्जेक्ट अच्छे से सब्जेक्टेड लास्ट यूनिटे फेस कंट्रोल जे एक टा डीसी मोटर सिस्टम अच्छे माने फेस लॉग लूप बा पीएलएल विथ डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल ए प्रोसेस टा आज के आलोचना कर बो तो ये टा मेनली होच्छे डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल करा माने डीसी मोटर तो नॉर्मली हमरा स्पीड कंट्रोल करते ही पड़ी वोल्टेज कंट्रोल अथवा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल ए भावे हमरा करते पड़ी किंतु ये छारा एक अने किचु बेसिक एक टा टेक्निकल एवं कंट्रोलिंग सिस्टम आजे शे कंट्रोलिंग सिस्टम टा बोलते पारो ऑटोमेटिक बा बोलते पारो तुमी প্রথমে কোন একটা ইনপুট সিগন্যাল যখন আমরা ডিসি মোটরে দিচ্ছি সেখানে যে পরিমাণ এরর আসছে এরর কেন হয় কিছু পরিমাণ লস হয় কিছু পরিমাণে ভোল্টেজ ড্রপ আউট হয় তো যে পরিমাণ ভোল্টেজ যাওয়ার কথা সেই পরিমাণ ভোল্টেজ যদি না যায় সেই আউটপুটের রেফারেন্স সিগন্যালকে ইনপুটের রেফারেন্স সিগন্যালের সাথে কম্পেয়ার করে যে এররটা আসবে সেই এররটাকে মিনিমাইজ করার মধ্যে দিয়ে আবার পুনরায় ভোল্টেজ অথবা সিগন্যাল পাঠানো হয় तो এটা মেইনলি ফেজ লক লুপ শব্দের অর্থ হচ্ছে পুরো একটা ক্লোজ একটা সিস্টেম এখানে ফেজ বা পালস সিস্টেম কাজ করে তো ফেজ লক লুপ বা পিএলএল কন্ট্রোল সিস্টেম ফর ডিসি মোটর স্পিড কন্ট্রোল ইউজেস এ স্পিড এনকোডার টু কনভার্ট দা মোটর স্পিড ইনটু ডিজিটাল পালস ট্রেন এটা হচ্ছে স্পিড এনকোডার দা ফেজ লক লুপ কনসিস্ট অফ এ ফেজ ডিটেক্টর এখানে একটা ফেজ ডিটেক্টর থাকে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আউটপুটের ফেজটাকে ডিটেক্ট করে যে কতটা এরর আছে কতটা সিগন্যাল গেল কিনা বা ঠিক পরিমাণে ভোল্টেজ যাচ্ছে কিনা কারেন্ট যাচ্ছে কিনা এবং মানে ভোল্টেজ কন্ট্রোল অক্সিলেটর শব্দের অর্থ হচ্ছে আউটপুটের রেফারেন্স সিগন্যালকে কম্পেয়ার করে ভোল্টেজ কন্ট্রোল অক্সিলেটরের পালস যাবে সেই পরিমাণে পালস যেটা যাবে ঠিক একই পরিমাণ পালসের রেসপেক্টে ভোল্টেজ কন্ট্রোল অক্সিলেটর সেখানে ভোল্টেজ পাঠাবে মোটরে এন্ড বিটুইন देम লো পাস ফিল্টার ইজ ফিক্সড এবং এই যে আমাদের ডিটেক্টর এবং ভোল্টেজ কন্ট্রোল অক্সিলেটর মিডিলে থাকে লো পাস ফিল্টার লো পাস ফিল্টার হচ্ছে হাইলি রেজিস্টিভ একটা ফিল্টারিং পাথ যেখানে হচ্ছে আমাদের হাই ফ্রিকোয়েন্সি যে অক্সিলেশন সে হাই ফ্রিকোয়েন্সি অক্সিলেশনকে সে পাস করতে দেয় না অনলি লো ফ্রিকোয়েন্সি পাস করতে পারবে কেন কারণ এর কাজটাই এটা লো পাস ফিল্টার কেন করছি কারণ এখানে ডিসি মোটর কন্ট্রোল করছি তো ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে হাই ফ্রিকোয়েন্সি দিলে সেটা ওয়ান টাইপ অফ আমাদের মোটরটা নষ্ট হওয়ার চান্স হতে পারে বা মোটর নাও রোটেট করতে পারে সেই জন্য আমাদের এখানে লো পাস ফিল্টারটা ইউজ করা হয়েছে যাতে লো ফ্রিকোয়েন্সি পাস করতে পারে এবং অক্সিলেশনের ক্ষেত্রে হাই ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি হওয়ার চান্স থাকে সেই জন্য এটা ওয়ান টাইপ অফ সেফটি অফ দা সিস্টেম পিএএল রিডিউস দা ফেজ এরর বিটুইন দা আউটপুট এন্ড ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি যেটা প্রথমেই বললাম যে পিএলএল মানে ফেজ লক লুপ সিস্টেমটা আমাদের যে ফেজ এরর আসছে মানে আমাদের ডিসি মোটরের লোডের পরে যে এররটা আসছে ওখান থেকে নেগেটিভ সিগন্যাল যেটা আসছে নেগেটিভ ফিডব্যাক তো সেই যে এররটা সেই এররটার সাথে আমাদের ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সিকে কম্পেয়ার করা হয় এবং কম্পেয়ার করে সেখানকার পালসটাকে রিডিউস করানো হয় তো হোয়েন দা ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন দিস সিগন্যাল ইজ জিরো যখন এদের ডিফারেন্সটা আমাদের জিরো আসবে মানে আমাদের সিগন্যাল যখন আমাদের জিরো বলবে মানে নো এরর ঠিক আছে সেক্ষেত্রে সিস্টেম ইজ সেই টু বি লকড মানে সিস্টেমটা লক হয়ে যাবে সিস্টেমটা লক হয়ে যাওয়া মানে সেই সিস্টেমটাতে আর অন্য কোনো ডিফারেন্স আসবে না এবং ইনপুটের যে ভোল্টেজ বা ইনপুটের যে ফ্রিকোয়েন্সি বা ইনপুটের যে পালস সেইটার কোনো চেঞ্জিং আসবে না পুরো সিস্টেমটা লক হয়ে যাবে যখন দুটো ইনপুট রেফারেন্স সিগন্যাল অ্যান্ড আউটপুট নেগেটিভ এরর সিগন্যাল সেই সিস্টেমটার ডিফারেন্স যখন জিরো দেখাবে অ্যান্ড দিস লকিং অ্যাকশান ডিপেন্ডস অন দ্য পিএলএল অ্যাবিলিটি টু প্রোভাইড দ্য নেগেটিভ ফিডব্যাক এবং সেখানে নেগেটিভ ফিডব্যাকের জন্যই এই পস মানে সিস্টেমটা তখন রান করবে যদি নেগেটিভ ফিডব্যাক না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা রান করবে না অ্যান্ড দ্য আউটপুট সিগন্যাল ব্যাক টু দ্য ফেস ডিটেক্টার এবং তারপরে যে আউটপুট সিগন্যালটা আছে সেটা ফেস ডিটেক্টার মানে যেখানে ফেস ডিটেক্ট করছে যে ইনপুট সিগন্যাল কত গেল আউটপুটে সিগন্যাল কত গেল কতটা আমাদের দিতে হবে এই যে ডিটেক্টার ডিটেক্টার এক কথায় সেই ডিটেক্টার ডিটেক্ট করছে সেইখানকার কাজ হিসাবে আমাদের আউটপুটে সিগন্যাল কাজ করবে এরপরে কি কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফেজ লক লুপ 
কি কম্পোনেন্ট এখানে কি নাম থেকেই তোমরা প্রথমেই বুঝতে পারছো যে এখানে প্রথমে কি থাকবে একটা ফেস ডিটেক্টার থাকবে তো ফেস ডিটেক্টার অলসো নোন অ্যাজ ফেস কম্পারেটার বা মিক্সার এখানে কি করে এই ফেস ডিটেক্টার কি করে ইনপুটের সিগনালকে নেয় এবং আউটপুটের রেফারেন্স সিগনাল বা এরর সিগনাল বলতে পারো সেটাকে নিয়ে মিক্স করে মিক্স করার পরে সেখানে সে সেইখানকার যে পার্টিকুলার যে একটা সিগনাল সেখানে দিলে সেই মোটরটা ঠিকঠাকভাবে রান করতে পারবে এফিসিয়েন্টলি রান করতে পারবে সেইটাকে সে ডিটেক্ট করে এবং সেখানে সিগনালটাকে সেইভাবে সে কাজ করায় ইট কম্পেয়ার্স দ্য ফেজেস অফ দ্য টু সিগনাল অ্যান্ড জেনারেট দ্য ভোল্টেজ অ্যাকুরিডিং টু দ্য ফেজ ডিফারেন্স এবং সেই অনুযায়ী ভোল্টেজ যেহেতু ডিটেক্ট করছে তার মানে সেই ভোল্টেজ কিন্তু মানে সেন্ড করতে সাহায্য করে এক কথায় ফেস ডিটেক্টার মানে আমি যদি ডিটেক্ট না করি এবং আমি যদি না জানাই তাহলে সেখানকার ডিটেক্টার হিসেবে আমি যদি না জানাই তাহলে সেখানে কি এরর হচ্ছে কি অসুবিধা সেটা কেউ জানতে পারবে না সেই অনুযায়ী ভোল্টেজ তৈরি হবে না তার মানে এক কথায় আমি ডিটেক্ট করছি বলে তারা বুঝতে পারছে সেখানকার কি কি এরর আছে তো এক কথায় ফেস ডিটেক্টার হচ্ছে এখানে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভোল্টেজ জেনারেট করে এবং ফেস ডিফারেন্ট অনুযায়ী কাজ করে and it multiplies the reference input and voltage control oscillator output voltage control oscillator output theke jeta beroche mane jeta dc motor e jacche shekhan ka je signal ebong input er je signal shetake merge kore tobei she compare kore voltage control oscillator ekta second ekta ekhan kar ki component seta hocche generate a sinusoidal signal ei ekta sinusoidal signal create kore and whose frequency closely match to the center frequency provided by the low pass filter ebong er je frequency ache sei frequency ta amader dc motor er khetre bhalo ki kharap seta compare kore shekhan theke low pass filter through sei signal ta ke pathano hoy mane ek kothay voltage control oscillator frequency generate korte pare thiki kintu sei frequency puro ta kintu dc motor e jay na tar age low pass filter sheikhane low পাস ব্যান্ড একটা সিস্টেম আছে ফ্রিকুয়েন মানে ফিল্টারিং সিস্টেমে সেখানে হাই ফ্রিকুয়েন্সিগুলোকে সে রিডিউস করে অ্যাজ পার আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ডিসি মোটরে সেই সিগনাল ট্রান্সমিট করে লো পাস ফিল্টার এ কাইন্ড অফ লো ফিল্টার দ্যাট অ্যাটিন টু ইটস দ্য হাই ফ্রিকুয়েন্সি অল্টারনেটিং কারেন্ট অর এসি কম্পোনেন্ট অফ দ্য ইনপুট সিগনাল টু স্মুথ ইন অ্যান্ড ফল্ট ইন দ্য সাইন সিগনাল টু মেক ইট মোর ডিসি এই কথা হচ্ছে লো পাস ফিল্টার থেকে তোমরা অলরেডি বুঝতেই পেরে গেছো যে এ লো ফ্রিকুয়েন্সিকে পাস করতে দেবে হাই ফ্রিকুয়েন্সিকে বাধা দিয়ে দেবে তো এক কথায় হাই ফ্রিকুয়েন্সি মানে সেখানে ডিসি নেই সেখানে পালসেটিং ডিসি থাকতে পারে মানে এসি প্লাস ডিসি অথবা এসি থাকতে পারে সেই জন্য সেটা আমাদের এখানে মেনলি ডিসি মোটর হিসেবে নর্মাল ডিসি মোটর বা সার্বো ডিসি মোটর যেগুলো থাকে সেগুলোকে রান করানো হয় সেই সিস্টেমে এই পিএলএল ইউজ হয় তো সেক্ষেত্রে পিওর একটা ডিসি একটা সিগনাল দরকার হয় তো সেই জন্য আমাদের এখানে লো পাস ফিল্টারটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তো এরা হচ্ছে তিনটে কি কম্পোনেন্ট এছাড়াও আলাদা কিছু কিছু কম্পোনেন্ট আছে যেমন এ টেকো জেনারেটার টেকো জেনারেটার কি করে আমাদের ইন ডিসি মোটরের যে স্পিড আউটপুটে যে স্পিড মানে যে স্পিডে ডিসি মোটরটা রান করছে সেই সিগনালটাকে সে প্রথমে কালেক্ট করে কালেক্ট করার পরে সে ফেস ডিটেক্টারে দেয় ফেস ডিটেক্টার কি করে ডিটেক্ট করে যে কতটা স্পিডে সে রান করছে অর্থাৎ সেই মোটরের স্পিড কত আমি দিয়েছি ইনপুট সিগনাল কত দিয়েছি তার রেসপেক্টে আউটপুটে আমার কতটা স্পিড সে দিতে পারছে এবং কতটা স্পিড হওয়া দরকার সেইটাকে ডিটেক্ট করে সেই অনুযায়ী আবার সে ভোল্টেজ ট্রান্সমিট করে আমাদের যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ প্রথমে এটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স সিগনাল বা ইনপুট যে সিগনাল প্রথমে আমরা দিচ্ছি তারপরে সেটা ফেস ডিটেক্টারে যাচ্ছে ফেস ডিটেক্টার ডিটেক্ট করছে ডিটেক্ট করার পরে সেখান থেকে একটা প্রথমে সিগনাল সে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবার সেই সিগনালটা পাঠানোর পরে লো ফাস্ট ফিল্টার থ্রু সেই সিগনালটা লো ফ্রিকুয়েন্সি হওয়ার কারণে সেটা পাস করে গিয়ে কনভার্টারে যাচ্ছে কনভার্টারে মেনলি কি থাকে আমাদের ভিসিও মানে ভোল্টেজ কন্ট্রোল অক্সিলেটার থাকে এছাড়া আলাদা অনেক কিছু কনভার্টিং সিস্টেম থাকে এই কনভার্টার থ্রু যাওয়ার পরে সেই সিগনালটা আমাদের ডিসি মোটরে গিয়ে ডিসি মোটরটা রোটেট করে তারপরে তার যে স্পিড সেই স্পিডটা নিচে যে এসি ট্যাকো জেনারেটার বা ডিসি ট্যাকো জেনারেটার যেটাই বলতে পারো এটা সব কিছুতেই কাজ করে ট্যাকো জেনারেটার এটা কি করে মেনলি স্পিড যে রোটেশান রোটেশান যেটা আরপিএম সেটাকে সে ক্যালকুলেট করে বা মেজার করে তো সেই যে স্পিডটা সেই স্পিডটাকে সে ডিটেক্ট করে নেয় করে নেওয়ার পরে আবার ফেস ডিটেক্টারে পাঠায় ফেস ডিটেক্টার তখন কি করে যে তার ইনপুটে যে সিগনালটা দিল এবং আউটপুটের যে স্পিড আসছে সেই স্পিডটা কতটা রোটেট করছে সেটা প্রথমেই বললাম যে কতটা রোটেট করার রেসপেক্টে সে ফেস ডিটেক্টার তারপরে সিগনালটাকে আবার পাঠায় 
पाठान पर से फिल्टार हो से आर कन्भार्टारे गए से ही अनुजाई से खानकार फ्रिकुएन्सि से भोल्टेजा से डिसि मोटर जाए एब डिसि मोटर तो आर ठीक मत रान कर सीगनल मानी इनपुटर जो सीगनल रेफारेंस सीगनल ए आउटपुटर जो डिसि मोटर जो एरर सीगनल नेगेटिव सीगनल बोलते पर नेगेटिव फिडबैक बोलते पर से ही दोटो डिफारेंस जो जिरो हो जाए तक सिसटेम लक हो जाए तक और को चेन्ज है ना अलरेडी मोटर तक रान करते थे यही हमें पुरो एक फेज लक लुप सिसटेम ये फेज लक लुप सिसटेम रेसपेक्टे तुम्हारे परीक्षा आसते परे ड्रईंग आसते परे तुम्हारे ब्लक डायग्राम रेसपेक्टे लिखते बोलते परे तो तुम्हारा ये छवि के आकिए दे रेसपेक्टे की की कम्पोनेंट आज सेगल क्ज लिखे तेल एनसार्ट रईट है प्रपार है तो आजकल जो युकु एर परवर्ती नेक्स्ट को टपिक नहीं आलोचना करब सो सकल के थैंक यू Thank you.